O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará realizou o décimo seminário de capacitação dos conselheiros do CREA 2015. Dois dias foram reservados a discussões de vários temas, como ações e procedimentos de fiscalização, registro de ART com regularização e emissão de CAT, resolução 1025 e 1050, procedimentos e instruções para relato de processos, legislação do sistema Confea CREA, gestão de qualidade de serviços online e ABNT, convênio com fé, CREA Mútua. O Seminário de Capacitação de Conselheiros faz parte da política do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, de dotar seus membros de conhecimentos sobre os mais variados aspectos que regem o sistema. O presidente do CREA Ceará estava em missão oficial pelo CONFEA, mas gravou um vídeo saudando os conselheiros, principalmente os novos integrantes do Conselho. Em virtude de, de me encontrar é, numa missão internacional é, do CONFEA, é, em relacionado à a, a ExpoFitec, que é a exposição e feira de inovação tecnológica, que pela primeira vez vai ser realizado junto com a SOEA, é, uma das empresas interessadas é, ela está promovendo agora na cidade de Parma, é, nesta semana, um, um, uma exposição dentro do perfil do que se pretende fazer. Então, foi feito o um convite ao Confé e designado é, lá pelo plenário do Confé um, um, uma comissão e, e que é, uma vaga caberia ao colégio de presidente de CRES e, e todos é, no, é, no, é, nos indicou em função de... de, de do, do, dessa expulsão pela primeira vez está sendo feita na Soiá do Ceará. Então eu peço que é, justifico e peço desculpa pela minha ausência, espero que vocês compreendam é, e para isso eu, eu agradeço né, e desejo um ótimo proveito nesse treinamento. Depois do vídeo do presidente do CREA Ceará, engenheiro civil Vitor Frota Pinto, acolhendo os conselheiros, o segundo vice-presidente no exercício da presidência, engenheiro eletricista João dos Santos Filho, também falou aos presentes na solenidade de abertura do seminário, que teve como destaque a palestra do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, advogado Valdetário Monteiro. Ele falou sobre ética profissional. Usando uma linguagem bem coloquial, de fácil entendimento, o presidente da OAB citou vários exemplos práticos sobre a vivência da a ética no país e deixou claro que os avanços sociais só serão possíveis no Brasil com a participação de todos os segmentos constituídos. Ética é educação, nós vivemos sobre a ética de fato, valor e norma, ou seja, o fato deve ser valorado para gerar a norma e não é a norma que faz o comportamento moral. O bate-papo com o conselheiro do CREA permitiu um aprendizado mútuo. Nós procuramos passar um pouco do conhecimento jurídico em construção de um comportamento ético profissional, mas também ao ouvirmos os conselheiros, ao sermos indagados por eles, interagir e fortalecer esse sentimento de que a sociedade brasileira precisa mais de ética. A palestra motivou um debate esclarecedor entre os conselheiros sobre os mais diversos aspectos da ética como algo presente e inerente a cada pessoa, independente da categoria profissional. O assunto levantou questões importantes e agradou aos conselheiros. É, essa palestra sobre ética do, do o advogado Valdetário, presidente do AB Ceará, realmente eu acho que empolgou todos aqui. Eu acho que se a gente deixasse, ia ficar aqui até meia-noite, até porque a gente sentiu a disposição do doutor Valdetário, né, de realmente, até continuar, nós que tivemos que encerrar. Porque essa palestra sobre ética, realmente ele foi lá no fundo, mostrou né, os parâmetros da ética e como nós podemos começar a mudar. Isso aqui, para nós aqui do Conselho Regional de Engenharia, isso é muito importante. Né? Até porque nós estamos vendo uma crise ética né? que é muito ligada à parte da engenharia, hoje aqui no Brasil. Então, nós precisamos mudar e, como o doutor Walter Taro falou, o seguinte, compete a nós difundirmos isso. Nós é, tivemos uma, esse agraci, agraciamento da palestra do professor Valdetari, e que foi muito boa. É, em termos de ética, né? só entendemos ética quando existe educação, ficou muito claro essa posição dele. E a pergunta que eu fiz a ele era exatamente isso, como era que ele via a educação no Brasil atualmente, né? uma vez que o país quer educar o povo com lei. E lei só pode ser é, é, obedecida por povo educado.
Então ele foi muito feliz na, na, na sua exposição acerca desse questionamento. E mais uma vez eu espero né, que essa palestra de ética seja de bom proveito para todos os conselheiros e que o décimo seminário de, 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 capa de capacitação dos novos conselheiros seja realmente um evento que possa proporcionar para todos os conselheiros é, conhecimentos para que eles possam realmente julgar com justiça né, os processos que vão passar por, pela mão deles.